Encore une bataille gagnée par le Mali, un pays très fort, un pays que j'aime beaucoup. Bravo, bravo, bravo pourquoi Bravo, félicitations. Le Mali vient de signer un contrat, euh, protocole d'accord avec la Russie sur la construction d'un projet de raffinerie d'or ultra moderne dans le but de produire de l'or au Mali euh, et exporter. Bravo. bravo. Incroyable. Incroyable. Je pense que c'est ça. La résilience, la force d'esprit, il ne faut jamais abandonner. Dans la vie, il ne faut jamais laisser tomber, jamais, jamais se laisser abattre. Même quand on est combattu. Vous vous souvenez comment le Mali était combattu quand ils ont commencé hein, avec le nouvel gouvernement de Dassimi Goïta, quand ils sont venus au pouvoir. Hein, la CDA a bloqué les routes, le Sénégal a bloqué, la Côte d'Ivoire a bloqué. « Oh non, ne vous en faites pas hein. !» Il y a un président qui disait « Ne vous en faites pas, dans une semaine, ils vont tomber. » Vous vous en souvenez, n'est-ce pas Regardez le Mali aujourd'hui. Le gouvernement militaire du Mali a officiellement conclu un accord avec la Russie, dévoilant ses plans pour un projet de raffinerie d'or ultra moderne qui sera établi dans la capitale malienne, Bamako. L'accord qui s'étend sur quatre ans comprend la construction d'une raffinerie capable de traiter une quantité substantielle de 200 tonnes par an. Félicitations L'or constitue le principal produit d'exportation du Mali en valeur et joue un rôle central dans la contribution de la croissance économique du pays, comme le souligne le ministère de Mines. L'accord, bien que ne précisons pas les calendriers de construction, signale une initiative stratégie visant à renforcer le contrôle du Mali sur sa production d'or. Il y a beaucoup de gens qui pensaient en réalité que la partie malienne qui est occupée par les rebelles ou les Touaregs, peu importe, est aussi euh, engorgée d'innombrables sites d'or. Donc il y avait beaucoup d'or dans ses côtés. Cette partie contrôlée par les rebelles, beaucoup de personnes pensaient aussi que ces rebelles étaient soutenus par les Français. Pour quel but Je vous donne des armes pour combattre. Vous avez votre combat, vous désirez couper le pays en deux, mais la partie que vous occupez a beaucoup d'or. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas Je vous sponsorise, je vous donne des armes, je vous donne de l'argent, je vous donne tout ce qu'il vous faut. Mais en échange, vous me donnez accès à l'or, n'est-ce pas Vous me donnez accès à l'or, c'est-à-dire, bon, pourquoi je viendrai chez vous et pas chez le, le gouvernement légal Parce qu'évidemment, quand on vient légalement, il y a des termes et conditions à respecter. Quand on vient légalement dans un pays, pour essayer d'exploiter quoi que ce soit. Dans ce cas, il faudrait payer le gouvernement, payer les taxes. Il faudrait s'assurer qu'on fait les choses dans le bon ordre. Et évidemment, pour un entrepreneur ou un capitaliste, personne ne veut payer comme ça. En tout cas, félicitations au Mali, encore une fois, bravo. Les Maliens sont différents. Ce sont des hommes, hommes, ce sont des hommes forts. Et dans ce combat, comme je l'avais dit autrefois, si vous avez besoin des gens et que c'est chaud, vous avez besoin des, des hommes, moi, je prendrai l'avion géré au Mali pour aller combattre. Sans hésitation. Parce que d'abord, je ne crois pas aux pays. Les pays, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des causes. Il y a les, vos vrais compatriotes sont les gens qui réfléchissent comme vous. Ce sont des gens qui donneraient leur vie pour les causes similaires aux vous. C'est ça, vos compatriotes. Hein? Vos compatriotes ne sont pas les gens où vous êtes nés dans un même quartier, dans un même circuit. D'ailleurs, les pays, sont, sont, c'est l'invention des Blancs. Voilà la raison pour laquelle vous verrez, dans deux pays, il y a des gens des mêmes tribus, mais dans deux pays. Mais ils ne savent pas comment c'est situé. Félicitations au Mali. Plus tôt, nous savons que le Niger est devenu le premier pays en croissance dans le monde. Pourquoi Premier pays en croissance, le Niger. Après que le gouvernement nigérien, le gouvernement actuel, ait changé de président, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Le prix de l'uranium a grimpé. Vous savez que la France avait l'exclusivité sur euh, voilà, le pouvoir d'achat, le prix de l'uranium. Pourquoi dans ce cas C'est parce qu'évidemment, le Niger n'a pas vraiment des raffineries sur place. Et pour raffiner le, le produit, l'uranium, dans ce cas, il faut que ça parte quelque part. Bon, si moi je viens dans votre pays, vous n'avez pas de raffinerie. Moi, j'ai besoin de votre produit. Vous avez besoin d'argent. Est-ce que je ne peux pas vous donner un prix Bon, je vais acheter ça à ce prix C'est vrai. Bon, si vous refusez, moi je dis je pars. Vous en ferez quoi Vous n'avez pas de, de raffinerie, vous n'avez pas la technologie, vous n'avez pas l'intelligence. Rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Le Niger vient d'hausser le prix de l'Iranium. Donc, bravo au Mali. Ils ont compris un système très simple. L'Afrique, malheureusement, c'est bien triste de voir qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, on produit le produit brut qui est envoyé en Europe pour production, pour raffinage, pour transformation. C'est triste. Vous regardez le Cameroun et le Gabon, par exemple. Il y a le bois, mais le bois est envoyé en Europe et à Dubaï. Et ensuite, ils vont acheter des chaises et des trucs, comment vous appelez votre salon à Dubaï, à 2 000, 3 000 dollars. C'est malade. C'est fou. C'est difficile à comprendre. De même pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont le monopole de la production du cacao. Mais en même temps, doivent acheter du chocolat venant de la Belgique ou venant de la Hollande. C'est malade, c'est fou. 
Et je pense qu'il est important de faire comme le Nigeria, comme les Nigériens l'ont fait récemment. Ils ont demandé à Elon Musk, après son voyage, Elon Musk a voulu avoir accès, à, accès au lithium nigérian pour la production de ses voitures électriques. Le Nigeria lui a dit clairement, nous n'accepterons pas ça, s'il vous plaît. Vous voulez le lithium, venez ici, chez nous. Construisez une plante de raffinerie, de raffinage, de transformation, ici sur place, permettant aux Nigérians d'avoir des opportunités, l'intelligence, la connaissance, l'expertise. Ensuite, vous pouvez exporter comme vous désirez. Plus comme avant. Vous ne viendrez plus ici prendre et partir développer chez vous. Ça pourra booster l'économie de notre pays. Ça permettra à nos papas d'avoir du boulot, à nos jeunes enfants à travailler aussi, à apprendre à avoir de la connaissance. Elon Musk a dit non. Le Nigeria a dit au revoir. En tout cas, je pense que le Nigeria, dans certaines histoires, se distingue. Il faut le reconnaître. De même pour le Zimbabwe, qui a récemment rejeté la demande anglaise d'exploitation de l'Ethiop. Ils ont dit non. On va accepter les Chinois parce qu'ils ont demandé aux Anglais « Vous voulez venir ici Vous n'aurez pas le lithium gratos. Vous voulez le lithium Il faut venir créer la plante de transformation ici chez nous. On en a besoin ici. » Ils ont dit non. « Bon, ok, au revoir. » Ils ont appelé les Chinois. Ils ont travaillé avec les Chinois. Maintenant, ils commencent à produire. Je pense qu'il est important de le dire. Maintenant, le Mali a choisi cette route avec les Russes. C'est vrai, si vous écoutez France Internationale, vous entendrez dans les journaux dire « Oh non, ils ont, ils ont associé les Wagner. Les Wagner sont des bandits. Les Wagner, tout ça. » Mais bon, si Wagner vous aide à trouver des solutions permanentes, là où la France a été incapable de faire, il ne faut pas travailler avec Wagner. Non, si la Russie vous aide à trouver des solutions permanentes dans des milieux où il n'y avait pas de solutions, qu'est-ce qu'il faut faire C'est ça la réalité. D'ailleurs, à Kidal, Kidal, c'est la partie nord malienne qui a été récemment récupérée par les militaires maliens accompagnés des Wagner. Okay, cette partie était contrôlée par les terroristes pendant très longtemps. Et malgré la présence de la France, la France et les militaires étaient là pour combattre les terroristes. Ils ont été incapables de les déloger. Après que les Français soient partis, les Maliens ont fait venir les Russes pour faire le travail. Les Maliens accompagnés des Russes et du soutien du Niger, euh, du Burkina Faso, ils sont partis déloger ces gens de Kidal. Et aussi les Maliens pour prouver qu'ils n'ont aucun problème avec les Touaregs. Ils ont placé un Touareg comme gouverneur de Kidal. Vous voyez, les Touaregs se battaient pour garder cette partie, permettant aussi aux Français d'exploiter l'or. Les Maliens venus pour montrer qu'on n'a aucun problème avec eux. Ils ont pris un Touareg, on l'a placé gouverneur de Kidal. Vous voyez quel niveau de maturité. On n'a pas parti chercher quelqu'un de la tribu, comme vous faites dans vos pays. Là vous, vous, vous prenez le pouvoir, vous commencez à chercher les gens de votre tribu. Vous les placez partout dans les mines, finance, c'est eux, commerce, c'est eux, l'or, c'est eux, l'énergie, c'est eux, partout, c'est eux, l'intérieur, c'est eux, l'armée, c'est eux. La différence sur le plan maturité. Je pense qu'il est très important de le reconnaître. On dit que la décision intervient à un moment crucial pour le Mali, alors que le pays cherche à renforcer son partenariat mondial, en particulier en suite de coups d'État militaires en 2021. Le Mali a beaucoup d'opportunités. Tombouctou, que vous connaissez certainement dans les livres d'histoire, euh, Tombouctou, qui est un patrimoine de l'ONU, euh, classé comme jamais dans le passé, euh, repartant ou euh, remontant à plusieurs centaines, milliers d'années, Tombouctou, c'est un lieu où on pourrait gagner beaucoup d'argent sur le plan du tourisme. Alors, imaginez les touristes qui viennent apprendre de l'Empire du Mali, qui viennent voir ce qui s'est passé à Tombouctou. Les Touaregs, ou les, comment vous les appelez, les gens, ils ont parti détruire là-bas, ils ont détruit ces sites. Comme pas possible, ils ont détruit au nom de l'islam, bon, leur version de l'islam. On ne peut pas regarder, ils ont complètement détruit ces histoires. Mais maintenant, si on, prend, on reprend contrôle, si on retrouve la paix, si on construit cette plante de, de, de raffinerie, de raffinage ultra moderne, c'est comme ça que le pays avance. On a compris pourquoi l'Afrique n'avance pas. C'est un groupe de personnes particuliers qui veulent s'enrichir, c'est simple. Ce n'est pas très compliqué. Si dans votre pays, les gens sont levés, ils veulent vraiment un changement particulier, le pays changera. Le pays ira de l'avant. Les gens ne mourront pas de faim. Mais si vos présidents, vos chefs, vos politiciens sont mûs par l'objectif de se faire de l'argent, de s'enrichir, de construire des villas, d'avoir des voitures, votre pays sera toujours en train de bouger. On se servira toujours du fil tribal pour vous séparer. Et je pense qu'il est important de le reconnaître. Les pays africains ne sont pas égaux. Les Africains humains ne sont pas égaux. La mentalité bouge les gens selon leur vent. Vous voyez ici, les gens se libérer et avancer, progresser. On faisait du bruit ici, disant oh, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Regardez-le maintenant. C'est une force qui est opposée à la CDAO pour les bonnes causes, pour les vraies causes, pour leur population. Ils ne sont pas là en train d'être bougés ou en train d'être influencés par une force extérieure. 
C'est de ça qu'il s'agit. L'homme doit vivre et peut mourir pour quelque chose de noble. Si on n'a pas chez vous, je suis triste pour vous. C'est malheureux. Et c'est fort de voir ce mouvement, ce groupe de Maliens qui se sont levés, se sont mis main dans la main, malgré la pression appliquée sur eux. On espérait que la population s'élèverait contre le gouvernement. OK On a bloqué les ports, on a bloqué les entrées, dans le but que la population malienne se lève contre le gouvernement. La population a été là derrière les chefs. Aujourd'hui, regardez-les. Ils sont en train de partir, d'avancer. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec grand plaisir. Je pense que les Africains doivent comprendre qu'il n'y a pas de développement sans connaissance. S'il n'y a pas de raffinerie, il n'y a, a rien. S'il n'y a pas de plante de transformation, votre or, diamant, cassitérite, manganèse ne vaut absolument rien. Vous pensez, au fait, ces histoires ne sont pas des sources intarissables. Ça finit à un moment donné. Mais si vous permettez à vos chefs de s'enrichir, vous les acclamez. Vous êtes des... Vous êtes un peu... Si votre objectif de vie, c'est de voir un monsieur là qui était là, passant dans les quartiers, du jour au lendemain, on l'a voté en politique, il construit une grande maison, vous l'acclamez. Vous méritez les difficultés qui vous arrivent. Vous méritez tout ça, vous méritez ça. L'esclavage, les... tout ça, vous méritez. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Un homme ne peut pas vivre derrière des autres hommes espérant pouvoir... Sur... Non, un homme, ce n'est pas ça. Un homme doit avoir les valeurs et le courage de dire « c'est bon, trop c'est trop. Maintenant, vous en avez fait assez. Partez. » Un homme doit avoir le courage de s'élever, de tomber quand c'est nécessaire au nom de sa famille. Si vous êtes incapable de tomber au nom de votre famille, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un abîmement. Vous voyez un cochon, il n'y a pas de différence. Vous voyez un monsieur qui marchait dans les quartiers pauvres. Soudain, il a été voté député. Quelque temps, il le vit là. Vous le croyez, oh, c'est Dieu qui l'a... Vous êtes... Vous êtes... C'est ça la vérité. Félicitations aux Maliens, encore une fois. Très inspirant, un contrat bien structuré. C'est un contrat, ce n'est pas un contrat illimité. C'est un contrat bien structuré. On n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera peut-être prochainement. Euh, à l'instar du Niger, qui aujourd'hui devient le pays qui progresse le plus vite au monde. Voyez le Mali en train de partir. J'espère que ce sera votre aussi. Votre choix, votre direction. God bless. Mm.